அடுத்து பார்க்க போகிறது தேர்ட் டேம் இந்த தேர்ட் டேமில் திருப்பியும் மொழியியலும் மொழியியலும் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம முன்னாடியே படித்தா பட் இதில் இந்த டேமில் பார்த்திங்கன்னா டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒளி வெளிச்சம் வெளிச்சத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒளி எதிரொலிப்புன்னா என்னென்னா ஒளி அந்த வெளிச்சம் வந்து ஒரு பொருளில் பட்டு திருப்பி மீண்டும் அனுப்பப்படக்கூடிய அந்த நிகழ்வு தான் வந்து ஒளி எதிரொலிப்பு ஸோ அந்த போகக்கூடிய வெளிச்சத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கதிர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நேர்கோட்டில் தான் போகும் ஒளிங்கிறது ஸோ அதுதான் ஒரு க ஒன்று ஒரு இதுங்கிறது வந்து கதிர் இதே இது இணையாக போச்சு அப்படின்னா அது வந்து இணை கற்றை அதே இது ஒரு புள்ளியில் போய் அந்த கற்றைகள் வந்து குவிந்துச்சுன்னா அது வந்து குவி கற்றை ஒரு புள்ளியிலேருந்து விருந்து செலுந்துச்சு அப்படின்னா இது விதிக்கட்டை ஸோ மூணு விதமான கற்றை இருக்குது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எதிரொலிப்பு எப்படி நடைபெறுது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு தளம் இருக்கும் இது வந்து கண்ணாடின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு பொரு ஒரு தளம் அது வந்து எதிரொலிக்கக்கூடிய தளமாக இருக்கணும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெளி ஒளி மூலத்திலேருந்து ஒரு கதிர் வருது அதாவது படுகதிர் இதுதான் வந்து ஜி ஓங்குற பாயிண்டில் வந்து படும் ஸோ அது படும் புள்ளி அப்போ படுகதிர் வந்து ஓங்குற பாயிண்டில் வந்து படுது பட்டு என்ன ஆகுதுன்னா எதிரொலிக்குது அப்போ இது எதிரொலிப்பு கதிர் இந்த படுற அந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம ஒரு குத்துக்கோடு வரையிறோம் செங்குத்தாக ஒரு குத்துக்கோடு வரையிறோம் அப்போ குத்துக்கோடுலேருந்து படுகதிற்கு இடையே உள்ள கோணம் ஐங்கிறது படுகோணம் அதே இது வந்து எதிரொலிப்பு கதிர்க்கு உள்ள கோணம் வந்து ஆர் அது வந்து எதிரொலிப்பு கோணம் இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த பட் படுகோணமும் இந்த எதிரொலிப்பு கோணமும் ஈக்குவலாக இருக்கும் எப்பயுமே சமமாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் அது வந்து எதிரொலிக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் எதிரொலிப்பு விதிகள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா படுகதிர் படுகதிர் எதிரொலிப்பு கதிர் குத்துக்கோடு இதை மூணுமே ஒரே தளத்தில் அமையணும் ஓகேவா அது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா படுகோணமும் எதிரொலிப்பு கோணமும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இது ரெண்டு வந்து எதிரொலிப்பு விதிகள் இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எதிரொலிப்பிலேயே இரண்டு வகைகள் இருக்குது ஒன்று வந்து ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு இன்னொன்று ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்பு ஒழுங்கான எதிரொலிப்பு என்னென்னா பலபலப்பான சமதள பரப்பில் நடைபெறக்கூடியது ஒழுங்கான எதிர்ப்பு ஸோ படுகதிரும் விலகு கதிரும் வந்து ஒரே கோணத்தில் இருக்கும் மூணும் ஒரே தளத்தில் இருக்கும் ஆனால் ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்புங்கிறது சுரசுரப்பான பரப்பில் வந்து ஒழுங்கற்ற எதிரொலிப்பு நடைபெறும் அதாவது வெவ்வேறு கோணங்கள் திசைகள் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒழுங்கற்ற பரப்பில் ஏற்படுறது ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு வகைகள் அடுத்து பார்க்க போகிறது பன்முக எதிரொலிப்பு பன்முக எதிரொலிப்புனா என்னென்னா நிறைய எதிரொலிப்புகள் நடைபெறுது அது அது என்னென்னா ஒரு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சமதல் ஆடிய வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் அமைச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு அதிக அளவில் வந்து பிம்பம் தோன்றும் ஒரே பிம்பம் வந்து பல முறை வந்து தோன்றும் நம்ம ஒரு ஆள் நின்றோம்னா பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் நிற்கிற மாதிரி தோன்றும் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த பன்முக எதிரொலிப்பு தான் ஆல்ரெடி பட்டு திருப்பி வந்து இன்னொரு கண்ணாடியில் பட்டு எதிரொலிக்கப்படும் அந்த மாதிரி ஸோ இதுக்கு வந்து ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சமதல ஆடிகளை வந்து நம்ம தகுந்த கோணத்தில் அமைக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம அந்த கோணத்தில் அமைக்கிறோம் இல்லையா அந்த கோணத்தை பொறுத்து எத்தனை பிம்பங்களோட எண்ணிக்கை உருவாகுங்கிறத நம்ம சொல்லிடலாம் இப்போ வந்து அதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா பிம்பங்கள் எண்ணிக்கை இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை கோணம் மைனஸ் ஒன்று இது எது நான் இப்போ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா நான் சிக்ஸ்டி டிகிரியில் அந்த சமதள ஆடியை அமைக்கிறேன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் ஸோ எனக்கு எத்தனை பிம்பங்கள் வே தெரியும் அப்படின்னா ஐந்து பிம்பங்களை வந்து நான் உண்டு பண்ணலாம் சிக்ஸ்டி டிகிரி கோணத்தில் நான் வந்து அந்த சமதள ஆடையை அமைச்சேன் அப்படின்னா இந் இந்த அஞ்சு எண்ணிக்கையில் எனக்கு வந்து பிம்பங்கள் வந்து தெரியும் ஸோ இதுதான் பிம்பங்களின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை அந்த எந்த கோணத்தில் நம்ம அமைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத போட்டு மைனஸ் ஒன் இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ இது கொடுத்தாங்கன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கண்ணாடியை ஒன்று கொஞ்சம் இணையாக வைத்தால் அதிக எண்ணிக்கையில் பிம்பம் தோண்டும் இந்த மாதிரி இங்கிட்டு ஒரு கண்ணாடி இங்கிட்டு ஒரு கண்ணாடி வச்சுட்டோம் நடுவில் ஒரு ஆள் நின்றோம் அப்படின்னா எண்ணச்ச இந்த கண்ணாடியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் நிற்கிற மாதிரி தெரியும் அதே மாதிரி இந்த கண்ணாடியில் பார்த்தா நிறைய பேர் நிற்கிற மாதிரி தெரிவாங்க ஸோ எண்ணச்ச எண்ணிக்கையில் நமக்கு பிம்பம் தெரியும் அதுக்கு காரணம் கண்ணாடியை நம்ம ஒன்று கொண்டு இணையாக வைக்கிறதுக்கு இந்த பன்முக எதிரொலிப்பு வந்து எந்த கருவிகளில் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா பெரிஸ்கோப் கலைடாஸ்கோப் நம்ம இப்போ கலைடாஸ்கோப்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அந்த பெரிஸ்கோப் கலைடாஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பன்முக எதிரொலிப்பு தான் தத்துவம் தான் நடைபெறுது அதாவது இந்த சைடுலேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ
இங்கே இருக்கக்கூடிய பிம்பத்தோட ஒளி வந்து இங்கே பட்டு எதிரொலித்து திருப்பி எதிரொலிக்கப்பட்டு நம்ம கண்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து கலைடாஸ்கோப்பில் வந்து பார்க்கக்கூடியது இந்த பெரிஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரு சமதல ஆடிகளால் தொடர்ந்து எதிரொலிப்பு அடைவது இதோட தத்துவம் ஸோ பெரிஸ்கோப்பில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ரெண்டு சமதல ஆடிகள் தொடர்ந்து எதிரொலிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த பெரிஸ்கோப்பில் நடைபெறுது இதுதான் வந்து பன்முக எதிரொலிப்பு அடுத்து ஒளி விலகல் எப்படி வந்து ஒளி விலகல் நடைபெறுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஒளி வந்து ஒரு ஊரகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்லும் போது தன்னோட நேர்கோட்டு பாதையை விட்டு விலகி செல்லக்கூடிய நிகழ்வு தான் வந்து ஒளி விலகல் ஓகேவா அதுதான் வந்து ஒளி விலகல் இது வந்து அந்த பொருளோட அடர்த்தியை பொறுத்து அமையும் இப்போ நம்ம ரெண்டு அடர்த்தி வெவ்வேறு விதமான அடர்த்தி உள்ள ஒரு பொ ரெண்டு பொருளை எடுத்துக்கிறோம் அதாவது அடர்த்தி குறைந்த ஊடகம் இது அடர் மிகு ஊடகம் அடர்த்தி குறைந்த அப்படின்னா காற்று எடுத்துக்கலாம் அடர் மிகுங்கிறனா கண்ணாடி எடுத்துக்கலாம் ஸோ காற்றுலேருந்து கண்ணாடியில் எப்படி போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுதுன்னா காற்றுலேருந்து வரக்கூடிய ஒளி என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த குத்துக்கோடு இருக்கு இல்லையா இந்த செங்குத்து கோடு இந்த செங்குத்து கோடுக்கு ஜஸ்ட் பேரலாக ரொம்ப பேரலான்னு சொல்ல முடியாது ஜஸ்ட் அதை ஒத்து போகுது இல்லையா இந்த மாதிரி போகும் ஏன்னா இது அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்துக்கு போகிறதுனால ஸோ இது வந்து படுகோணம் இது வந்து எதிரொலிப்பு கோணம் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அடர்வு குறைந்த ஊடகத்துலேருந்து அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்திற்கு போகும்போது அந்த ஒலிக்கதிர் வந்து செங்குத்து கோட்டை நோக்கி செல்லுது ஓகேவா செங்குத்து கோட்டை நோக்கி செல்கிறதுனால இது இந்த மாதிரி செல்லும் இது வந்து காற்று டு கண்ணாடியில் போகும்போது அதே இது கண்ணாடி டு காற்று அப்படின்னா என்னாகும் கீழே வந்து அடர்வு மிகு ஊடகம் மேலே வந்து அடர்வு குறை ஊடகம் அப்படி போகும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த குத்துக்கோட்டை விட்டு விலகி செல்லுது ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு எப்படி வந்து ஒளி விலகல் வந்து வெவ்வேறு ஊடகங்களில் நடைபெறுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இந்த ஒளி விலகல் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் நடைபெறும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் ஒரு ஏதோ ஒரு பழத்தை போட்டோம் அப்படின்னா அந்த பழத்தோட ஆக்சுவல் சைஸில் இருந்து அது வந்து பெருசாக தெரியும் அதுக்கு காரணம் இந்த ஒளி விலகல் தான் அதே மாதிரி பென்சிலை விட்டோம் பென்சிலை இல்லை ஒரு குச்சியை விட்டோம்னா அது கொஞ்சம் வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அது எல்லாமே ஒளி விலகல்னால வர்றது அப்புறம் எழுத்துக்கள் மீது நம்ம பூத கண்ணாடியை வச்சு பார்த்தோம்னா பெருசு பெருசாக தெரிகிறது நீச்சல் குளத்தில் பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து பார்த்தோம்னா ஆழம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நிஜத்தில் அது வந்து ஆழமான நீச்சல் குளமாக இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒளி விலகல்னால் நடைபெறக்கூடிய செயல்கள் தான் அடுத்து பார்க்க போகிறது முழு அக எதிரொலிப்பு முழு அக எதிரொலிப்பு என்ன ஆகும்னா ஒரு ஒளிக்கதிர் வந்து அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்திலேருந்து அடர்வு குறைந்த ஊடகத்திற்கு செல்லும் போது அந்த கு அந்த கதிர் இருக்கு இல்லையா அந்த கதிர் வந்து குத்துக்கோட்டை விட்டு விலகி செல்லும் நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்திலேருந்து அடர்வு குறைந்த அதாவது கண்ணாடியிலேருந்து காற்றுக்கு போகும்போது என்ன ஆகுனா அந்த குட்டுக்கோத்தை விட்டு விலக்கி போகும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த முழு அக எதிரொலிப்புலேயும் அதே இது தான் ஆனால் இங்கே என்னென்னா நம்ம படக்கூடிய கோணம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஐ வந்து அதிகரிக்க அதிகரிக்க இங்கே விலகு கோணமும் அதிகரிக்கும் ஸோ இதை நீ எவ்வளோ தூரத்துக்கு அதிகரிக்கிறோ அதே அளவு இதுவும் என்ன ஆகும் விலகி செல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்து வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் இந்த ஐயம் வந்து நீ ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் வைக்கும்போது இந்த ஆறுங்கிற விலகு கோணம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரிக்கு வந்துடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த கோட்டிலேயே வந்துடும் அதுதான் இது ஸோ நம்ம ஐயம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வைக்கும்போது அது வந்து என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா விலகு கோணம் வந்து விலகு கோணம் வந்து நைன்டி டிகிரியில் வந்துடுது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த எக்ஸ் எக்ஸ் அச்சுலேயே வந்து அந்த எதிரொலிப்பு கதிர் போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்படி விலகு கதிர் பிரி பிரிதளத்தின் வழியாக செல்லும் இந்த படுகோணம் வந்து மாறுநிலை கோணம் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ இதே இது இந்த மாதிரி போச்சு இந்த எக்ஸ்லேயே போச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து மாறுநிலை கோணம் சி அப்போ என்ன அர்த்தம் ஐயும் சியும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஓகேவா அடுத்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா படுகோணம் படுகோணத்தை நீ திருப்பியும் அதிக அதிகப்படுத்துகிற ஏற்கனவே அதிகப்படுத்துறதுனால தான் இது வந்து எக்ஸ் அச்சுலேயே போகுது இன்னும் அதிகப்படுத்துறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா திருப்பி இங்கே வந்துடும் அதாவது அடர்வு குறை ஊடகத்திலேருந்து திருப்பி அடர்வு மிகு ஊடகத்திலேயே வந்துடும் அப்போ நீ படுகதிரும் அடர்வு மிகு ஊடகத்தில் தான் இருக்கும் எதிரொலிப்பு கதிரும் அடர்வு மிகு ஊடகத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா முழு அக எதிரொலிப்பு அப்படி இருக்கும்போது ஐயோட வேல்யூ அந்த ஐங்கிற படுகோணம் வந்து இந்த மாறுநிலை கோணத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ எந்த கண்டிஷனில் வந்து முழு அக எதிரொலிப்பும் நடைபெறும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா படுகோணத்தின் மதிப்பு மாறுநிலை கோணத்தின் மதிப்பை விட அதிகமாக இருக்கும் போது தான் முழு அக எதிரொலிப்பு நடைபெறும் 
ஓகேவா ஸோ இதுதான் எப்படி வந்து அடர்வு மிகு ஊடகத்துலேருந்து அறவுக்குறை ஊக ஊடகத்துக்கு போகும்னு பார்த்தோம் ஆனால் அந்த இந்த படுகோணத்தை நம்ம அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பாயிண்டில் திருப்பி அது அடர்வு மிகு ஊடகத்திலேயே எதிரொலிக்கப்படுது ஓகேவா அதுதான் வந்து முழுவாக எதிரொலிப்பு இதுக்கு என்ன கண்டிஷன்னா படுகோணம் இஸ் கிரேட்டர் தென் மாறுநிலை கோணம் இதுதான் இது இது ஏற்பட நிபந்தனைகள் என்னென்னா முழு எதிரொலிப்பு ஏற்படுறதுக்கான நிபந்தனை ரெண்டு ஒன்று அடர்வு மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு குறை ஊடகத்திற்கு ஒளிக்கதிர் போகணும் அப்புறம் படுகோணம் இஸ் கிரேட்டர் தென் மாறு நிலை கோணமாக இருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் தான் அடுத்து பார்க்க போகிறது கண் கண்ணில் வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஒரு பொருளை பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து கண்ணோட வரைபடத்தில் பாருங்கள் இங்கே சென் சென்டரில் பார்த்தோன்னா விழி லென்ஸ் இருக்கும் அதை சுற்றி விழி சிலியரி தசைகள் இருக்கும் அடுத்து இதில் விழித்திரை வந்து பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தான் விழித்திரை இங்கே பார்வை நரம்புகள் போகும் ஓகேவா இந்த வில் விழி லென்ஸ் இந்த லென்ஸ் தான் வந்து பொருளோட பிம்பத்தை வந்து விழுத்திரையில் விழுமாறு செய்யும் ஸோ இந்த லென்ஸ் தான் என்ன பண்ணுன்னா பொருளோட பிம்பத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை விழுத்திரையில் விழ மாதிரி செய்யும் ஸோ விழுத்திரையில் என்ன இருக்கும் பார்வை நரம்புகள்லாம் சூழ்ந்துருக்கும் ஓகேவா இந்த பார்வை நரம்புகள் மூலமாக அந்த பிம்பம் வந்து எங்கே போகும் மூளைக்கு போகும் ஓகேவா அப்போ தான் நம்ம உணர முடியும் இது பார்க்குறது வந்து இந்த பொருட்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம மூளை வந்து உணரும் ஸோ இந்த விலிலன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியும் தன்னோட குவிய தூரத்தை மாற்றும் நம்ம எப்படி கேமரா மாற்றுது இல்லையா அது மாதிரி தன் ஒவ்வொரு கு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி குவிய தூரத்தை மாற்றும் இந்த சிலியரி தசைகள் இருக்கு இல்லையா விலிலன்ஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த சிலியரி தசைகள் வந்து சுருங்கும் விரியும் ஸோ அந்த சுருங்குறது விரிகிறதுனால தான் அந்த விலிலன்ஸ் வந்து குவிய தூரத்தை மாற்ற முடியுது எதனால் மாற்ற முடியுதுன்னா இந்த சிலியரி தசைகள் சுருங்கி விரிகிறதுனால அதோட குவிய தூரத்தை மாற்றுது இதுக்கு பேர் தான் கண் தக அமைதல் அதாவது அந்த பொருளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணுது ஓகேவா அப்போ பொருளை தெளிவாக காண மிக குறைந்த தொலைவு ஒரு பொருளை நம்ம கண் பார்க்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்தால் நம்மளால் தெளிவாக பார்க்க முடியும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இதுதான் வந்து பொருளை காணக்கூடிய மீச்சிறு தொலைவு கண்ணோட மீச்சிறு தொலைவு ஆனால் இது வந்து வயதுக்கு ஏற்ப வந்து மாறுபடும் நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ வயதானவங்களுக்குலாம் கம்மியாக இருக்கும் பார்க்க போகிறது ஒளியியல் இது வந்து நம்ம சவுண்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நமக்கு தெரியும் ஒளி வெளிச்சம் பரவுறதுக்கு எந்த ஊடகமும் தேவையில்லை ஆனால் இந்த சவுண்டு பரவுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஊடகம் தேவை நம்ம பேசுகிறோம் இல்லையா நம்ம பேசுகிறது அடுத்தவங்களுக்கு எப்படி கேட்குதுன்னா நடுவில் வந்து காற்று இருக்குது ஸோ காற்று வந்து ஒரு ஊடகமாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம பேசுகிறது அடுத்தவங்களுக்கு கேட்குது ஸோ காற்று இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம பேசுகிறது கேட்க முடியாது ஸோ காற்று இல்லாத பகுதி என்ன விண்வெளி விண்வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா காற்று கிடையாது வளிமண்டலம் கிடையாது அப்போ அங்க வந்து அவங்க பேசுறது வந்து மற்றவங்களுக்கு கேட்காது ஓகேவா இதுதான் வந்து காரணம் ஏன் வளிமண்டலத்தில் வந்து பேசுறது கேட்கல அப்படின்னா அங்க வந்து ஊடகம் இல்லை எந்த ஒரு காற்று காற்றுங்கிற ஒரு ஊடகம் இல்லாதனால அவங்களால பேசுறத கேட்க முடியாது ஓகேவா ஸோ அதுதான் வெற்றிடத்தில் பரவாது வெற்றிடத்தில் பரவாது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஊடகம் வேணும் காற்றோ இல்லை வேற ஏதோ வந்து ஊடகம் இருந்தால் மட்டும்தான் அதால் பேச முடியும் நம்ம பேசுகிறது கேட்க முடியும் அடுத்தவங்களால் அந்த ஊடகங்கிறது என்னென்னா திட திரவ வாயுக்கள் ஸோ திடப்பொருளாக இருக்கலாம் வாயுவாக இருக்கலாம் திரவமாக இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஊடகம் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம எப்படி நமக்கே பேசுகிறது எப்படி நமக்கு கேட்குது அப்படின்னா நம்ம பேசும்போது இந்த நுரையீரல் நுரையீரலேருந்து வரக்கூடிய காற்று வந்து குரல் வலையில் உள்ள இடைவெளிகளுக்கு சென்று அந்த குரல் நான்கள் இருக்கு இல்லையா நம்ம தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய குரல் நான்களை அதிர்வடைய செய்யுமா அந்த அதிர்வுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த நம்ம ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சில வார்த்தைகள் சவுண்டாகவும் சில வார்த்தைகள் மெதுவாகவும் கேட்குது இல்லையா அது வந்து அந்த அதிர்வை பொறுத்து தான் அமையும் இப்படி தான் நம்ம பேசுகிறது வந்து சவுண்டாக நமக்கு வெளியே வருது இந்த ஆண்களோட குரல் நான்களின் நீளம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர் பெண்களுக்கு பதினைந்து மில்லிமீட்டராக இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும் அடுத்து பார்க்க போகிறது செவி எப்படி நம்ம பேசுகிறோம் அதே மாதிரி நம்ம கேட்குறோம் இல்லையா அது எப்படி கேட்குறோம் அப்படின்னா இந்த செவி மூலயமா இதில் மூன்று பாகங்கள் இருக்குது வெளிப்புற செவிங்கிறது நம்ம கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய பகுதி வெளிப்புற செவி நடுச்செவிங்கிறது வந்து வெளிப்புற செவிக்கும் உள்செவிக்கும் இடையில் இருக்க பகுதி உள்செவிங்கிறது உள்ள இருக்கிறது ஸோ மூன்று பகுதிகள் இருக்குது இந்த வெளிப்புற செவியில் பார்த்தோன்னா மெல்லிய மடல்களும் செவிக்குழாய்களும் இருக்கும் இந்த ஒளி வந்து செவிக்குள்ளே சென்று செவிப்பறையை அடையுது இந்த பகுதியில் தான் வெளிப்புற செவியில் தான் இந்த செவிப்பறை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மெல்லிய ஜவ்வு போன
இந்த செவிப்பறை இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் ஒளியை கேட்க முடியுது ஸோ ஒளியை கேட்குறதுக்கான முக்கிய பங்கு வந்து இந்த செவிப்பறைக்கு தான் உண்டு இதுதான் வெளிப்புற செவியை பற்றி அடுத்து நடு நடுச்செவியில் பார்த்திங்கன்னா மூன்று மெல்லிய பிணைந்த எலும்புகள் தான் இருக்கும் குறுத்தெலும்புகள் மாதிரி எலும்புகள் இருக்கும் அடுத்து உட்செவியில் பார்த்திங்கன்னா செவி உணர் நரம்புகள் அரைவட்ட அமைப்பு பாதைகள் இது எல்லாமே உட்செவியில் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த ஒளியில் மிக முக்கியமான மூன்று பார்த்தோம்னா அதிர்வன் அலைவு காலம் வீச்சு இதுதான் மெயின் ஸோ அதிர்வன் என் என்ன அப்படின்னா அதிர்வடையும் பொருள் ஒரு நொடியில் ஏற்படக்கூடிய அதிர்வுகளின் எண்ணிக்கை ஒரு நொடியில் எவ்வளோ அதிர்வுகளை அது ஏற்படுத்துது அந்ததோட எண்ணிக்கை தான் வந்து அதிர்வன் அதுதான் ஹேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒளியின் அழகுங்கிறது ஹேர்ட்ஸில் தான் நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து அலைவு காலம் அலைவு காலம் டீ அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்கிறோம்னா அதிர்வடையும் பொருள் அதிர்வடையும் சொல்லணும் அந்த அதிர்வடையக்கூடிய ஒரு பொருள் வந்து ஒரு முழு அதிர்வு அல்லது ஒரு முழு அலைவுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் ஒரு முழு அதிர்வுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிறது அதுதான் வந்து அலைவு காலம் இதோட அழகு வந்து நொடி அடுத்து வீச்சு வீச்சுங்கிறது என்னென்னா சமநிலை புள்ளியிலிருந்து அதிர்வடையும் பொருளின் இடப்பயிற்சியின் பெரும மதிப்பு எவ்வளோ அளவுக்கு அதிகமாக அது இடம் இடப்பயிற்சி நடக்குது அப்படிங்கிறதோட பெரும மதிப்பு தான் வந்து வீச்சு இதோட அழகு வந்து மீட்டர் ஸோ அலைவு காலத்துக்கும் அதிர்வனுக்கும் என்ன வந்து என்ன ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தோம் அப்படின்னா அலைவு காலம் என்பது ஒன் பை அதிர்வு எண் அதாவது டி இஸ் ஈக்குவல் டு எதிர்மாறிலி எதிர் தகவலாக இருக்கும் அலைவு காலமும் அதிர்வெண்ணும் எதிர் அப்போ அலைவு காலம் அதிர்வெண் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அலைவு காலம் அதிகரிக்கும் அதிர்வெண் கூடிச்சு அப்படின்னா அலைவு காலம் குறையும் ஸோ இதுதான் அலைவு காலம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை அதிர்வு எண் இந்த ஒளியை நம்ம சவுண்டில் பார்த்தோம்னா மிக முக்கிய பண்புகள் ரெண்டு அதிர்வெண்ணும் வீச்சும் தான் இதுதான் வந்து ரெண்டு தான் வந்து மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது ஸோ ஒளியின் மதிப்புங்கிறது அதோட வீச்சை பொறுத்து தான் அமையும் இதை வந்து ஒளியின் மதிப்பு அதன் வீச்சை பொறுத்து அமையும் அடுத்து வந்து நம்ம செவி உணர் செவினால் கேட்கக்கூடிய அதிர்வன் நம்மளால் கேட்கக்கூடிய லிமிட் என்னென்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹேர்ட்ஸ் இருபது முதல் இருபதாயிரம் ஹேர்ட்ஸ் வரைக்கும் தான் நம்மளால் கேட்க முடியும் ஸோ இருபதுக்கு குறைஞ்சோ இல்லை இருபதாயிரத்துக்கு அதிகமாக இருக்க ஒளியவோ நம்மளால் கேட்க முடியாது இருபதுக்கு குறைஞ்சி இருபது ஹேர்ட்ஸுக்கும் குறைஞ்சிருக்க ஒளியை வந்து குற்றொலி என்றும் இருபதாயிரம் ஹேர்ட்ஸுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடியது வந்து மீயொலி என்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரெண்டுமே நம்மளால் செவி உணர முடியாது ஓகேவா இந்த மீயொலி பார்த்தீங்கன்னா வவ்வால் இதெல்லாம் வந்து மீயொலியை வச்சு தான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும் அதே மாதிரி குற்றொலியை உணரக்கூடியது வந்து யானை இதெல்லாம் வந்து குற்றொலியை உணரக்கூடியது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்ணாடி ஒளி இலை கண்ணாடி ஒளின்னு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் வந்து மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இது எந்த தத்துவத்தின்படி இயங்குது அப்படின்னா முழு அக எதிரொலிப்பு அப்படிங்கிற தத்துவத்தின்படி இயங்குது இது எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒளியில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா செய்தி தொடர்பு சைகைகளை அனுப்ப சிக்னல்ஸ் செய்தி தொடர்பு சிக்னல்ஸ் அனுப்புறதுக்கும் என்டோஸ்கோப் லேப்ரோஸ்கோப் போன்ற மருத்துவ உபகரணங்களையும் பயன்படுது ஸோ இது ரெண்டுலையும் இந்த கண்ணாடி ஒளி இலை அப்படிங்கிறது பயன்படுது ஸோ இதோட பார்த்தோம் அப்படின்னா எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் டாபிக்ஸ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ட